स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल नमस्कार दोस्तों दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाइना अपने नए नए खोज से पूरे दुनिया को चौंकाता रहता है मैं आपको बता दूं कि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा लंबे समय से कोशिश किया जा रहा था कि जो छोटे वाले न्यूक्लियर बैटरी होते हैं उसको डेवलप किया जाए उसको लार्ज स्केल पर कमर्शलाइज किया जाए लेकिन फाइनली चाइना ने इसको डेवलप करके एक बड़ी क्रांति लाई है या आप देख सकते हो चाइना इंट्रोड्यूस रिवोल्यूशनरी न्यूक्लियर बैटरी दैट लास्ट 50 ईयर्स विदाउट चार्जिंग तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि ये जो न्यूक्लियर बैटरी है इसके अंदर कौन से आइसोटोप का इस्तेमाल किया गया है कौन से सोर्स का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ क्या ये सेफ है कि नहीं क्योंकि जब भी न्यूक्लियर एनर्जी की बात होती है तो हम में से बहुत से लोग डर जाते हैं और डरना भी चाहिए क्योंकि उसका प्रभाव बहुत बुरा हो सकता है कई सारे एक्सीडेंट्स हमने देखे हैं लेकिन वो बड़े स्तर पर होता है तो क्या ये बैटरी क्या आप अपने स्मार्टफोन में इस्तेमाल कर पाओगे क्या ये सेफ होगा कि नहीं होगा काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जो बैचेस हैं यूपीएससी से रिलेटेड वो स्टार्ट हो रहे हैं जैसे कि अगर आप इस साल का प्रिलिम्स देने वाले हैं 26 मई को यूपीएससी का तो उसके लिए आप हमारा एस प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हैं इसके अंदर आपका जो पूरा रिविजन है टेस्ट सीरीज है सब कुछ आपको मिलेगा ताकि आप प्रिलिम्स क्रैक करा सकें और अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं प्रिलिम्स मेन्स इंटरव्यू पूरी तैयारी दो के लिए तो हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं इनको ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली exactly हुआ क्या है देखिए चाइना के अंदर एक कंपनी है एक स्टार्टअप है जिसका नाम है बेटा वोल्ट यह ध्यान में रखेगा आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं करंट अफेयर में आ सकता है कि जो बेटा वोल्ट है उन्होंने अनाउंस किया है कि उनके द्वारा एक रिवोल्यूशनरी बैटरी डेवलप किया गया है जिसकी कैपेबिलिटी है कि वो बिना चार्ज किए 50 साल तक आपके स्मार्टफोन को चला सकता है सोचिए ये अगर पूरी तरह से कमर्शलाइज हो जाता है बड़े स्तर पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है तो ये कितनी बड़ी क्रांति रह सकता है मतलब आप सोचिए ड्रोन्स हो गया लगातार ड्रोन्स चलते रहेंगे बिना चार्ज किए यहां पर आ, आगे चलकर अगर थोड़ी सी इससे बड़ी बैटरी बनाई जाए तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रॉब्लम है इतना सारा वो सॉल्व हो जाएगा तो बहुत बड़े सोल्यूशन ला सकता है ये जो बैटरी है और यहां पर इसको बोला जा रहा है वर्ल्ड का पहला मिनिएचर्ड एटोमिक एनर्जी सिस्टम यह आप देख सकते हो यहां पर इसका अगर आप साइज देखो ना तो ये क्वाइन होता है उससे भी छोटा साइज का ये आपको बैटरी देखने को मिलेगा और इस बैटरी के अंदर अगर आप देखेंगे ये नीचे वाले डायग्राम में तो आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग लेयर्स लगे हुए हैं डोंट वरी मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा ये लेयर्स हैं क्या और ये कैसे वर्क करते हैं लेकिन अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि ये जो मिनिएचर्ड एटोमिक एनर्जी सिस्टम है ये जो बैटरी है वो बेसिकली सिक्सटी न्यूक्लियर आइसोटोप्स का इस्तेमाल करता है जो कि कॉम्पैक्टली इसको अरेंज किए जाते हैं अलग अलग लेयर्स में और इसके माध्यम से यहां पर जो एनर्जी है बेसिकली क्या है कि यहां पर जो आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है ऑल दो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ट्वेंटी सेंचुरी में भी काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया गया था लेकिन यह पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया था लेकिन फाइनली ये जो कंपनी है बेटा वोल्ड उन्होंने इसको करके दिखाया है अब क्वेश्चन यहां पर यही है कि आखिरकार ये बैटरी बनाया कैसे गया ये जो लेयर्स की जो हम बात करते हैं ना तो ये है क्या इसके अंदर चीजें क्या है कैसे आखिरकार हम उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं देखो यहां पर आप देख पाओगे जिस आइसोटोप्स का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा इस कंपनी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बेसिकली निकल 63 ध्यान में रखेगा इसके अंदर निकल 63 जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका इस्तेमाल किया गया है फॉर दी एनर्जी सोर्स मतलब कि कहीं ना कहीं से एनर्जी मिलनी चाहिए तो ये एनर्जी बेसिकली इस बैटरी में आ कहां से रही है निकल सिक्सटी से और इसके अंदर मतलब ऑब्वियस बात है इस एनर्जी को हमें क्या करना है इस एनर्जी को हमें एक तरह से इलेक्ट्रिक uh, एनर्जी में कन्वर्ट करना है ताकि मोबाइल्स में अलग अलग चीजों में इसका इस्तेमाल हो सके तो वो कन्वर्ट करने के लिए यहां पर जो सेमी कंडक्टर है दैट इज डायमंड सेमी कंडक्टर का इस्तेमाल किया गया है अब मैं आपको दिखाता हूं ये अगर आप देखोगे ना इसमें जो लेयर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे बेसिकली क्या है कि यहां पर जो डायमंड सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे हैं ना सिंगल क्रिस्टल डायमंड सेमीकंडक्टर ये बेसिकली 10 माइक्रोन्स 
थिक मतलब इतना ज्यादा पतला टेन माइक्रोन्स थिक ये आप देख रहे हो यहां पर आपका डायमंड सेमी कंडक्टर कन्वर्टर है फिर उसके ऊपर आपको डायमंड सेमी कंडक्टर कन्वर्टर देखने को मिलेगा और बीच में बेसिकली यहां पर क्या लगाया गया है बीच में दो माइक्रोन थिक निकल सिक्सटी का जो शीट है वो लगाया गया है मतलब कि दो डायमंड सेमीकंडक्टर जो कन्वर्टर है उसके बीच में यहां पर जो निकल 63 का बहुत पतला शीट जो है टू माइक्रोन का वो यहां पर लगाया गया है और ये जो बेसिकली सिस्टम है इसमें आप देख सकते हो कई सारे लेयर्स इसके अंदर लगाए गए हैं मतलब दो डायमंड सेमीकंडक्टर कन्वर्टर हो गया उसके बीच में ये आपका निकल सिक्सटी का पतला सा शीट हो गया और फिर उसके ऊपर उसी तरह का लेयर लगाया गया और फिर उसके ऊपर इसी तरह का लेयर लगाया गया तो इस तरह करके यहां पर इसको कॉम्पैक्ट किया गया है और ये जो केस आप देख रहे हो ये बैटरी केस है उसको यहां पर अटैच कर दिया गया उसके अंदर लगा दिया गया है तो आई होप आप समझ पे आ रहे होंगे कि ये बैटरी आखिरकार बनाया कैसे गया है तो अल्टीमेटली यहां से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ये जो सेमीकंडक्टर है वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में और फाइनली इसको आप किसी भी चीज में इस्तेमाल कर पाएंगे अब जहां तक इसके यूजेज की बात है देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि जो पायलट टेस्टिंग की गई है इसको जो कंपनी चाहती है कि इसका मास प्रोडक्शन हो तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल माई स्मार्टफोन हो गया ड्रोन्स हो गया साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में चाहे एरोस्पेस की बात करिए जो एआई इक्विपमेंट होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल डिवाइसेस हो गया माइक्रो प्रोसेसर्स हो गए एडवांस सेंसर्स हो गए स्मॉल ड्रोन्स हो गए कई सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एंड यहाँ पर कंपनी का यही कहना है कि ये जो ब्रेक थ्रू मिला है ये कहीं ना कहीं चाइना को कॉम्पिटेटिवली पूरे दुनिया में सबसे आगे खड़ा कर देगा स्पेशली एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम आ, के के, आ, के मामले में अब जहां तक इसका नेक्स्ट प्लान है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा एक और चीज आपको समझना है कि इनिशियली ये जो न्यूक्लियर बैटरी डेवलप किया गया इस कंपनी के द्वारा बेटा वोल्ट के द्वारा ये बेसिकली हंड्रेड माइक्रो वॉट ऑफ पावर डिलीवर करता है और इसके अंदर वोल्टेज है थ्री वॉट का अब देखिए यहां वोल्ट का है बेसिकली क्या है कंपनी का प्लान यह है कि 2025 तक इसमें से जो पावर है ना वो वन वॉट की निकाली जाए देखो अब वन वॉट इक्वल्स टू हाउ मेनी माइक्रो वॉट्स ये बेसिकली दस लाख माइक्रो वॉट्स होता है ठीक है अभी के लिए ये जो बैटरी है वो कितना वॉट निकाल रहा है माइक्रो वॉट निकाल रहा है हंड्रेड माइक्रो वॉट लेकिन ये एनफ नहीं है इसको बढ़ाते बढ़ाते इसको वन वॉट जो पावर है वो यहां पर निकाला जाए ये कंपनी का कंपनी का प्लान है दो तक ताकि यहां पर जो बड़े डिवाइसेस हैं बड़ी चीजें हैं उस उसको भी हम ऑपरेट कर सकें इस बैटरी के माध्यम से अब जहां तक सेफ्टी का सवाल है क्योंकि ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियर बैटरी की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर निकल 63 जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो इसके अंदर लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसको सेफ्टी को लेकर काफी सारे कंसर्न होंगे तो यहां पर देखिए बताया जा रहा है कंपनी के द्वारा कि जो डिजाइन बनाया गया है यह सेफ्टी एंश्योर करता है उनका कहना है कंपनी का यह कहना है कि यह जो लेयर्ड स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको दिखाया बैटरी का यह बेसिकली प्रिवेंट करेगा बैटरी को फ्रॉम कैचिंग एनी फायर और एक्सप्लोडिंग मतलब आप किसी भी जगह इसको रख दो इस बैटरी को नॉर्मली क्या होता है कि यहां पर अक्सर यही डर लगा रहता है ना नॉर्मल जो हम बैटरी इस्तेमाल करते हैं कई बार आपने सुना होगा स्मार्टफोन वगैरह फट गया बैटरी ब्लास्ट हो गया उसका तो कई बार लोगों को चोट भी आई है कई इंसिडेंट ऐसे देखने को मिले क्योंकि वो गर्म हो गया था लेकिन कंपनी का यहां पर यह कहना है कि आप इसको कहीं पर भी रख दो सूरज में रख दो कहीं पर भी रख दो इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा यह फटेगा नहीं एक्सप्लोड नहीं होगा इसमें इसमें आग नहीं लगेगी और साथ ही साथ ये जो बैटरी है वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में काम कर सकता है माइनस डिग्री सेल्सियस से लेकर वन डिग्री सेल्सियस तक यह कंपनी का कहना है मतलब आप इसको कैसे भी कहीं पर भी इस्तेमाल करो यह आराम से वर्क करेगा लेकिन स्टिल कंसर्न यहां पर है रेडिएशन को लेकर कि जो निकल 63 का इस्तेमाल किया गया उससे जो रेडिएशन रिलीज होगा क्या यह हमें हार्म करेगा देखो यहां पर अगेन कंपनी का कहना है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला ये बैटरी बहुत ज्यादा सेफ है यहां पर किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल रेडिएशन नहीं होगा उन्होंने बेसिकली क्लेम यह किया है कि यह मेडिकल डिवाइस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है मतलब जो पेस मेकर होता है ना जो जो हमारे बॉडी के अंदर फिट किया जाता है तो पेस मेकर में भी इस सेल का इस्तेमाल किया जा सकता है ये बैटरी का इस्तेमाल किया जा सकता है और इनका यह कहना है कि जब इसका एक पीरियड खत्म हो जाएगा तो जो सिक्सटी थ्री आइसोटोप्स हैं वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगा इन अ स्टेबल नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कॉपर जिसकी वजह से यहां पर एनवायरमेंट को भी कोई थ्रेट नहीं होगा और कोई भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होगा इनफैक्ट मैं आपको बता दूं यहां तक कंपनी ने यह भी बोला है कि जो ट्रेडिशनल बैटरीज हैं आज के डेट में कन्वेंशनल जो बैटरीज चलते आ रही हैं जो हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं सेल्स वगैरह 
उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर है ये क्योंकि वो सब क्या होते हैं अगर आप उसको धूप वगैरह में रख दोगे तो उसमें आग पकड़ सकता है एक्सप्लोड हो सकता है उसमें अगर आप छेद करोगे पंक्चर करने की कोशिश करोगे या फिर कोई चीज आप उसके ऊपर गिरा दो तो वो ब्लास्ट हो सकता है लेकिन इस केस में यहां पर इसको कुछ भी नहीं होने वाला इतना सेफ यहां पर बैटरी इसको बनाया गया है तो बहुत बड़ी बात है फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है देखो मैं आपको बता दूं ये जो डेवलपमेंट किया गया ना मिनियचर न्यूक्लियर बैटरी इसका ये साइंटिस्ट का लंबे समय से गोल रहा है सोवियत यूनियन यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले लंबे समय से इसको बनाने की कोशिश की ताकि इसका स्पेसक्राफ्ट में अंडर वाटर सिस्टम में रिमोट साइंटिफिक स्टेशंस में इस्तेमाल किया जा सके लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सामने निकल कर आया और बल्कि भी था काफ़ी बड़ा था आ, लेकिन चाइना ने क्या किया है ये बहुत छोटे फॉर्म में इसको बना दिया है इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ चाइना का ये जो फोर्टीन फाइव ईयर प्लान चल रहा है इसके तहत इन्होंने न्यूक्लियर बैटरीज बनाने का भी निर्णय लिया था कि उसको वो कमर्शलाइज करेंगे और छोटा बनाएंगे और चाइना इसमें सक्सेस हो गया है ऑल अभी भी यू और यूरोप इसको लेकर कोशिश कर रहे हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं समय ताकि इसको बनाया जाए बट देर इज नो डाउट कि चाइना अगर सच में ऐसा हो पाया है तो चाइना इन सबसे आगे निकल चुका है इस मामले में और आगे का जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट दिखता है क्योंकि अगेन यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि जो फोन्स हैं इलेक्ट्रिक कार्स हैं कोई भी चीज आप ले लो अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो लंबे समय तक इसका हम कंटिन्यूस इस्तेमाल कर पाएंगे इस बैटरी के माध्यम से तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जितनी चीजें थी मैंने आपको बता दिया और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्योंकि हम न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं क्या बता सकते हो दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर ये कौन से देश ने बिल्ड किया था इसका राइट आंसर आप सबको पता है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर मैं कई सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं बाकी अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे और जैसा मैंने आपको बताया अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कोई भी बैच चाहते हैं देन यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूं नेक्स्ट टाइम टिल देन थैंक यू वेरी मच सी यू सोन स्टडी आई क्यू अब तैयारी हुई अफोर्डेबल